。中年オタッキーです。え今日は予告通りね、えー、キャノンニュー F1 とニコン F3 の比較動画ということで。まあ、F3 はモータードライブ付きをね、ちょっと提供いただいておるんですが、ニュー F1 ワイン台しか持ってないので、今日はね、この素の状態、えー、で比較してまいります。えー、この2台ね、えー、一世を風靡したプロ,プロ機ね、えー、ニコンとキャノンのフラッグシップカメラでありますが、まあ、このカメラとこのカメラね、えー、ニコン F3 とキャノンニュー F1、どちらがどう優れているのか、どちらがどう使い勝手がいいのか、まあ、その逆も、えー、ということでね、今日まとめきれるかなと、<笑>果たしてね、どうどんな形でまとめるか非常に悩んでおりますが、いつものようにぶっつけ本番無編集<笑>というノリでね、動画を作っていこうと思います。それでは動画スタート。まずはね、1980年に発売されたニコン F3 から、ニコン F3 といえばね、1980年に発売されて、えー、2000年ぐらいまで売られ続けたというお化けカメラになるんですよ。20年もの間、えー、売り続けたという、まあ、素晴らしいね、販売の記録を残しております。ものすごい台数売れてると思うんで、中古でも今でも玉数は多いですが、えー、値段は高いです。<笑>しっかり人気があるんですね。えー、でね、まあ、シャッタースピードはね、最速で2000分の1。え、基本的に全速電子シャッターを採用しておりますが、一応緊急シャッターとして90分の1が使えるみたいですね。緊急シャッターはね、ここのボタンで、えー、動かすんですけども、これが機械式の90分の1のシャッターになっております。他は全速電子式です。えー、レリーズも電極レリーズということですね。えー、で、えー、ファインダー取り外式、えー、まあ、フォーカシングスクリーンは交換式になっております。えニコン F、F2 と比べるとね、えまあ、上に持ち上げるという方式は同じなんですが、断然、えー、取り外し、取り付けが簡単になりました。よ。本当に簡単にできるんだな、これね。えー、で、ファインダーシェア率はね、伝統のニコン F1 桁という 100%。えー、ファインダーも非常に明るいものになっております。でね、えー、特徴的なのがね、えー、ニコン F シリーズでは、えー、一桁では、初めて最初から AE が搭載されている、えー、絞り優先 AE が選べます。このシャッターダイヤルを A に合わせますと、えー、絞り優先 AE モードになって、絞り輪のね、レンズの絞り輪を、の数値で、えー、絞りを決定して、あとはシャッタースピードが自動で変化することになりますね。で、特徴的なのが露出制御の露出、えー、補正のダイヤルですね、えー、これがね、えー、プラス1プラス2マイナス1マイナス2、えー、3分の1ステップでプラス2からマイナス2まで選べるということですけど、えー、これが現代の同じ、まあ、慣れ親しんだ数値と同じことになっておりますで巻き上げはね非常に滑らかシャッター音も非常に、えー、いいものになりますねちょっと今オートになってたよいしょ非常にいい音ですね。もう本当にね、これ滑らかに、えー、動きます。これがキャノンニューエフワンとは対照的なところですね。で、蓋を開けてみますが、えー、スプーンはやっぱプラスチックになってますね。この時期のものであってプラスチックです。で、えー、この蓋のね、ところね、えー、車高モルトはここは実はありません。でね、この細い溝のところにはモルトが入ってるみたいです。この車高モルトがね、ここに入ってないのはニコン F、F、F2、F3 と、まあ、ずっとこう同じね、F の方はね、蓋を取り外す方式になっておりますが、やはりそこにモルトは追加されておりません、ね。モルトが劣化して光線漏れするという心配がないという意味では非常に良いと思います。この細い溝のところはね、モルトが多少劣化してもね、光漏れることが少ないんでね、えー、素晴らしい、えー、いいことになっておりますね。で、レンズを取り外していきますが、えー、ここにはちゃんとモルトがあるようですね。まあ、これはミラーのね、えー、衝撃を減らすために仕方ない部分でありますね。えー、バイオネット式の、えー、マウントになっております。まあ、ニコンはね、えー
、F からいきなりもバイオネットマウントということで、まあ、ここもキャノンと対照的な部分でありますね。あの、シャッター待機はね、ものすごい回数、まあ、何回ぐらいで壊れるかっていうのはね、もう壊したことが、えー、壊したことある人いるのかなっていうぐらいの耐久性がありますが、えー、電池シャッターということで、電池がないと、えー、切ることができませんし、さ、寒冷地でもちょっと弱いということでね、寒冷地仕様のバッテリーボックスがあるという情報もちらっと聞きました。えー、まあ、寒いとね、その機械式90分の1しかシャッター切れないのは F3 の弱点ではありますが、この辺から先のカメラも全部電子カメラになっていくんでね、えー、まあ仕方,仕方ない部分ではあるんですけども、電子カメラの利点としては、えー、ノーメンテナンスでも比較的シャッタースピードが確保でき、えー、正確なシャッタースピードが確保できるということ、あと壊れにくいということですね、えー、メカシャッターに比べるとメンテナンスしなくてもまあ壊れにくいということになりますね。えー重量がえー、ニュー F1 よりは 100g ぐらい軽いということになるんですが、まあ、それは電子シャッターが大きく寄与しているものと思います、えー、非常に堅牢に作ってあるのは文句なしということでニュー F1 よりは機械部品の点数が少ない分信頼性は高いと思いますね。えー、で、戦場カメラマンとかね、冒険家もね、非常に愛用したカメラでして、世界中で今でも人気が高いカメラになってます。で、ニュー F1 の方ですが、えー、キャノンニュー F1 はね、えー、1981年に登場した、えー、キャノンのフラッグシップカメラですね。えー、価格はニコン F3 の時言い忘れましたが、ニコン F3 の、えー、i レベルの販売時の価格は13万9000円。で、キャノンニュー F1 の i レベル、えー、ファインダー付きは、14万9000円ということで、なんとね、キャノンニューエファンのがね、1万円高いと。でね、非常に重たいです。100g の差がこんなに違うんだな。2台持ち比べてみるとね、もう明確に重さが違いますね。本当に重いキャノンニューエファンです。ター制御はね、なんとハイブリッド式になってます。これが面白い。えー、視聴者様からね、情報をいただいてね、えー、それで初めて気がついたんですが、このね、電池のところにギミックがあるみたいで、電池を外す前はねシャッターボタンのストロークが短くて軽いんですねで電池を外すと重くて深くなります、えー、このね電池のね、えー、端子これ何て言うんだろうなこれでね機械式と電子式を分けてるみたいですね。これ電池を入れると機械式。電池をは、あ、電池を入れると、えー、電子式。電池を外すと機械式制御になります。ハイブリッド式。非常に珍しい構造になっております。まあ、電池がなくても、えー、スローシャッターを除けばシャッターが正確に切れるということで、えー、この辺はね、えー、電池がない、えー、もしくは、寒冷地で電池が動かない状況でもちゃんと取れるという意味では素晴らしいカメラだと思います。えー、ただ、現在に至って、ね、そこが足かせになっております、えー、メカニカルトラブルが多いらしいです、えー、ここはね信頼性が低くなると、まあ、部品点数が多くなったら機械は、ね、自動的に信頼性が低くなるものなんですけどももちろんニュー e f 1ね、えー、素晴らしいカメラでちゃ,ちゃんとその辺も考えて作られておるんですがメンテナンスなしではやっぱりちょっと厳しい構造のカメラになると思いますファインダーはね、えー、このキャノンのファインダー FD マウントの時代はね 100% 達成していません、えー、97% だったようですね、えー、ファインダープリズムをね、えー、このペンタブを取り外すの後ろにスライドして開けるというのはね旧 F1 からの伝統ですね、えー、ファインダープリズム、えー、ファインダースクリーンは交換式になっておりますで、蓋を開けていきますが、ニコン F3 と違ってね、えー、ここの部分には一応モルトが入っておりますが、モルトなしでもね、遮光できるような構造にはなっております。えー、モルトを劣化させたことがないからちょっとわからないんですが、えー、細い溝の方にはニコン F3 と同じく、えー、モルトが入っておりますね。で、スプールはやはりプラスチック製になっております。で、巻き上げがね、えー、F3 と違ってね、このガリガリ、ガリガリっていう音が鳴るんですね。これがね、ニコニエキャノンニューエファの非常に特徴的な音になっておるんですが、これ嫌いな人と好きな人と大きく分かれます。僕はあんま好きじゃないです。僕はね、えー、あんま好きじゃないですが、
、これがニューエフワンだっていうね、感触でね、えー、好きという方も結構おられますね。えー、まあ、どちらもね、チタン幕、えー、横走り、フォーカルプレーンでね、シャッター速度が最速で2000分の1秒ということでね、えー、まあ、スペック的にはほぼ同じ、えー、カメラになるんですが、大きく違うのが速速攻回りで、速攻回りって言ったら溝じゃないですよ。えー、光を測る速攻ね。まずキャノンの方からいきます。キャノンはね、えー、ファインダーを交換速度、ファインダースクリーンを交換速度で、えー、中央部部分速攻、中央部重点平均速攻、スポット速攻と3種類切り替えることができます。えー、これはね、大きなアドバンテージだと思います。特にね、え、スポットソックを使って、モデルさんのポートレート撮影とかにはね、非常に進化を発揮するものだと思います。えー、ただ、スポットソックにしてしまうとね、もう AE はとてもじゃないけど、使えないって感じになりますけどね。僕のはスポットソックに書いてあります。えー、ただし、キャノンニュー F1 はね、開放速攻なんですね。えー、これはちょっとね、時代遅れのもの、この1981年時点でも十分時代の遅れのものになっていると思います。ニコン F3 は、えー、TTL ダイレクト速攻を採用しておりまして、えー、SB17 かな、えー、ニコン F3 専用のストロボを使うと、えー、自動調光が可能になっております。日中シンクロとかもね、えー、できまして、えー、そのね、えー、ダイレクト速攻というのが大きくなさ、スローシャッターでも大きく、えー、性能差になってくると思います。自動という意味ではね、えー、F3 の方が上と思われます。えー、ただ、えー、F3 F3 はね、シャッタースピード優先、および、えー、プログラムモードは使えないんですね。まあ、F1 もね、ニュー F1 もプログラムは使えないんですが、こちらはね、えー、部品を追加したり交換することで、両優先にすることができます。えー、まず、ファインダープリズム、これね、えー、ペンタープリズムを交換して、AE ファインダー FN に交換すると、絞り優先オートが使えるようになり、えー、さらにね、ワインダー、もしくはモータードライブを追加すると、あ、これこれ F3 のだ。<笑>えー、これ追加するとね、えー、シャッタースピード優先 AE が使えるようになります、えー、このねシャッタースピード優先 AE が使える、えー、フラッグシップ機ということでね、えー、キャノンがねモータースポーツカメラマンにねものすごくねシェアを伸ばしていくんですねもうあのーコースサイド、鈴鹿サーキットとかのコースサイドを見たらね、もうキャノンの白レンズがずらずら並ぶという現象が起きまして、えー、圧倒的にシャッタースピード優先が使えるっていうね、アドバンテージでシェアを伸ばしていくんですね。はい、えー、こんな感じでね、まあ、あのー、どういう場面で使われたか、えー、ということなんですが、まあ、これはね、あの、ニコン F、F2、えー、キャノン QF1、えー、これからのね、えー、時代を踏襲して、これらの時代を踏襲していく、えー、キャノンの場合はね、グラビア撮影とかね、あとスポーツ撮影が、えー、得意。えー、でね、ニコン F3 は、報道関係とかね、えー、と、軍、軍用のカメラとか、えー、戦場カメラマンのカメラとかね、そういう方面、え、重宝がられるということになりますね。まあ、あの、絶対的に信頼性が高いのがニコン F3 で、信頼性はそこまで伸びてないんですが、使い勝手がいいっていうのがキャノンニュー F1 になっていくのかなっていう感じになりますね。フレキシブルに使えるニュー F1、部品を交換することでね。で、F3 は完全にその、信頼できるという、えー、意味で、信頼性が高いということでね、えー、使われたようです。えー、どちらもね、えー、たくさん売れてますが、ニュー F1 はね、マウントが変更になったおかげで、えー、途中で絞んでいきます。まあ、ニュー F1 はね、F3 マウントというか、スピゴットマウントになるんですね。これがね、モータースポーツカメラマンにも好まれた可能性は高いです。えー、バイオネットマウントに比べてね、重たいレンズにはるかに強いんですね、スピゴットマウントの方がね。よっと。まあ、レンズが壊れるっていう話も聞きますが、えー、レンズが壊れるっていうのは、まあ、レンズ壊れるように実はしてあるんですね。えー、カメラとレンズを落っことした時にカメラボディの方を守るという構造にしてありまして、これは現代のカメラも同じです。レンズがボキって折れるようになってて、折れた部分を交換できるようになっている設計の、えー、望遠レンズがほとんどだと思います。まあ、このね、2台なんですが、現在買うとなると、まあ、どちらが良いか。えー、値段的にはニコン F3 の方が若干上な感じがしてますね。えー、まあ、ニューエも程度が良いものは結構高いんですが、まあ、信頼性という意味ではどちらもどちらです。
、まあ、ニコン F3 の場合は、えー、電源が入らなくなった場合ね、電、電子シャッターなんで、全く使い物にならなくなります。90分の1しか使えなくなります。で、ニュー F1 の方はというと、えー、電源が入らなくなっても、メカニカルシャッターで一応使えるんですね。一応使えるんですが、えー、複雑な構造のためにメカトラブルが多いと。まあ、ここが難しいところですね。まあ、メンテナンスに出せば治るという意味では、えー、電源が入らなくなった後の話ですけど、まあ、ニューエファンが若干優勢なのかなと。えー、電源が入る個体がね、えー、まあ、もちろんいいことはいいんですけど。で、ニコン F3 の場合はね、なんといっても2000年まで作ってますから、えまだ比較的新しい個体が入手できるという意味では、まだまだ電子シャッター、電子カメラとしてね、使える寿命が残ってるカメラも多いということになりますね。えただ初期のものはね、もう結構ね、えー、緊急シャッター以外使えなくなっちゃったっていう話は、よく聞こえてきてます。まあ、キャノンニューエフ1もね、メーカートラブルで使えなくなったとか、まあ、電源が入らなくなったというのはね、もちろん報告あるんですが、まあ、どちらもどちらですね。えー、でね、今回ね、えー、ニコン F3 のことをいろいろ調べてて、ふと気がつきました。ニコン F1、えー、桁の法則っていうのに気がつきました。よく言われてるのはね、ニコン F1 桁は奇数が名記で偶数はそうでもないと。えー、いうね、評価をよく聞きます。だから F、F3、F5、えー、が名記で、F2、F4、F6 はそうでもないという意見がね、まあまあ F5、F6 は僕使ったことないんで何とも言えないんですけど、多分そうだろうっていうね、法則を見つけましたが、それはね、えー、キャノン EOS1 と,にえー、と、ニコン F4 の比較動画の時にでも話しますからね、ちょっともったいぶります。えー、せっかく気がついたんで、ね。<笑>えー、そんなわけでね、この2台なんですが、ちょっと、えー、どちらがね、いいかっていうのは、本当にコーツつけがたいんですが、その当時のプロがね、使ってたシチュエーションっていうのを参考にしていただければいいと思います。えー、つまりね、動き物ならニューエフ1えー、固定物なら、えー、F3 かなーって感じもしますが、えー、特にね、スポーツ、モータースポーツには、えー、ニューエファンが強いと思います。で、ファインダーシェア率 100% じゃなきゃダメっていう人はもう F3 一択になりますね。えー、ファインダーシェア率なんですけども、まあ、えー、カラープリントをするという前提で、えー、写真を撮るのであれば 100% ははっきり言って必要ないです。えー、プリントって 100% になりませんからね。絶対はみ出るんで。えー、そういう意味で必要ないと言えばないんですが、現在はね、そのスキャンしてね、デジタル。えー、デジタル化して使いますんで、それを考えると、結構ファインダーシェア率 100% は重要なのかなって思いますね。えー、どちらのファインダーも見やすいです。えー、明るいですしね。えー、と、明るさはほぼ互角らしいです。で、ファインダー倍率もね、0.8 倍ということですね。ファインダー内表示も、えー、どちらもね、情報が、えー、豊富でありまして、まあ、メカニカルギミックのキャノンニュー F1 と、液晶画面が若干ついているニコン F3 F3 ということで、F3 の方が若干先進性があるのかな。えー、で、僕のね、えー、ニューエフはね、これ、ファインダーの表示のね、絞りの表示が糸連動になってるんですけど、糸が外れちゃっても動かなくなってます。<笑>えー、これちょっとオーバーホールに出さなきゃいけないなっていう時期が来てるんですけどね。まあ、こんな感じでね、ちょっとね、えー、味気ない動画になってしまいましたが、まあ、極端な話言えばね、好きな方使えって感じなんですね。えー、どちらも持ってるっていう人は結構生まれる。<笑>僕の場合はね、もう奇跡的にこれね、水牛車さんからね、えー、っと、ニュー、えー、F3。えー、提供いただいたカメラになるんで、今後もと、もちろん使っていこうと思うんですけども、まあ、使った感想としては、露出系のね、その、表示するイメージっていうのは、イメージ通りに表示してくれるなっていうのはニコン F3 でした。えー、ただね、F1 の場合は僕はスポット速攻にしてあるので、自分で考えながらね、えー、露出値を決めるという意味では、ニュー F1 が若干上回っていると思います。えー、ここの光を測っていこうっていうのをね、えー、スポット速攻が使えるのはアドバンテージでかいです。えー、現在もね、えー、ヤフーオークションとかね、中古市場でね、スポット速攻のね、えー、ファインダースクリーンね、えー、見つけることができます。スポット速攻で、えー、バッチリ露出を合わせたい、特にリバーサルとか。えー、の時はね、ニューエフ1がいいかなーと思いますね。えー、どちらもね、あの、速攻素子は耐久性があるもので、劣化も少ないとは思いますが、完璧に、えー、使いたいのであれば、メンテナンスで調整してもらうのが一番だと思います。
、えー、未だにね、えー、キャノンニュー F1 もね、ニコン F3 もメンテナンスをしてくれるお店がございます。えー、キャノンニュー F の場合、日傘カメラサービスさんとかが有名ですし、えー、ニコン F3 はね、えー、キートスさんとかが有名ですけどね、えー、そういうね、お店に出してね、メンテナンスして完璧な調子で使うと、未だにね、プロ級の写真が撮れるのではないかと思います。はい、えー、今日の動画はこんな感じです。えー、どちらのファンの方も満足できない動画になったような気がしますが、まあこんな感じでね、どちらのカメラも今後使っていくと思いますが、えー、ニューエフワンの方はちょっとくたびれてるんでね、オーバーホールしたいところなんですけど、まあできないのでしばらくちょっとこいつはお留守番になるかなと思います。えー、F3 もね、ちょっとオーバーホールしたくはあるんですが、先立つものがありません。<笑>東京オフもあることだし、お金がないんだな、これが。えー、そんなわけでね、えー、今日の動画はこんな感じ。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日のトップバッターはトゥーランさんですね。えー、中年オタッキーさん、こんばんは。いつも楽しく動画拝見しています。コロナが少し落ち着いたので、久々に中盤カメラでも持ち出したくなりました。いただき物の全座ブルニカ EC で撮影したものをちょっと紹介したいと思います。1枚目はニッコール PC75mm での撮影、解像度お化けのようなレンズ。2枚目はスーパーコムラ 50mmF3.5 で開放をし、開放取り。えー、いけるようなボケ味と、えー、発色の良さが、えー、お気に入りです、えー、とろけるかとろけるかな、えー、3枚目はハードオフでゲットした前座の 150mmF3.5 前期型で朝のえ枝だ,だれ梅を、えー、取ったものです。ふわっとした描写が何とも言えない雰囲気。余談ですが、前座の 150mmF3.5 前期型は、乗りた光学性ということで、海外熱狂的なファンが多いとか、後期型は、あの、富岡光学性に変わって描写が激変したと聞いたことがあります。そっちも試してみたいということで、3枚、えー、組写真になっていきますが、えー、1枚目ね、すごい解像度。確かにものすごい解像度ですね。えー、中盤カメラということでね、被写界深度は浅めで、そこがまたいい感じになっております。2枚目がね、これが美しいボケで、光はないんですけども、えー、ちょっとぐるぐるボケが入っていて、発色も非常に素晴らしいですね。えー、で、3枚目なんですけど、ノリタ工学のレンズということで、えー、ノリタ工学っていうのはね、主に中盤カメラの、ね、レンズを作っていた OEM 供給したり、まあ、自社製のカメラでもあったんですが、えー、僕もね、触ったこともないし、見たこともないんですね。これね、まあ、これも光はあまりないみたいなんですがね、えー、中盤カメラ、中盤レンズをとろけるようなボケが印象的ですね。全座風呂にか EC をね、いただき物っていうのは非常に羨ましいところでは、はい、えー、トゥーランさんありがとうございます。えー、次はヒデさんさんの投稿ですね。ハンデルネーム、えー、ヒデさんです。ちなおたきさん、こんばんは。毎回とても楽しく拝見させていただいております。一風変わったフィルムを入手しましたので投稿します。投稿、えー、現像が終わるまでどのように発色するのかわからなかったんですが、今でも何によってこのような発色になるか不思議です。晴れの日に一気に撮影しました。カメラペンタックス MX、レンズ SMC ペンタックス M35mmF2.8、フィルム、コーのオリジナル3ストローク ISO200 っていう変わった名前のフィルムだな。作品名は、えー、1枚目、ソッポを向かいました。2枚目、抜け道っていうことですね。よろしくお願いしますっていうことですね。えー、これね、まるでね、あの、フィルムの蓋を開けて観光してしまったような感じに映っておりますね。こう光源をどこに持ってきてどう発色するのか本当にこれわからないけど面白いフィルムだな。えー、これぜひね、一回使ってみたいですね。探してみようかな。徳島県ではちょっと入手は難しいと思うんで。はい、えー、ヒデさんさんありがとうございます。えー、次は、時神さんですね。えー、時神です。コロナ禍の中、お仕事お疲れ様です。さ、視聴者作品投稿に3枚投稿、えー、組写真ですね。タイトルは神社に、えー、たたずむ狛犬ということですね。撮影は住吉神社。1958年生のカメラコニカ 3A に、ネガカラーフィルム、ロモグラフィーカラー400を詰めて撮影しました。レンズはヘキサノン 50mmF1.8、絞りは F11 です。このレンズ驚くだから1958年、マルチコートなんですよ。マルチコートレンズです。えー、後にペンタックス SMC タクマーレンズを開発した技術者が作ったレンズで、
開発者の執念を感じます。まあ実際は二足音らしいですが、現代のレンズに負けない写りはさすがですってことでね、写真なんですけどもね、えー、とにかくね、このヘキサノンのレンズはと、あの、発色もまああれなんですけどね、解像度が素晴らしいんですね。僕もね、持っておりますが、えー、3枚ともにね、このね、狛犬のね、石の表面の質感とかね、ディテールを見たらわかると思うんですけど、非常にいいディテールになっておりますね。えー、このね、えー、っと、これ奇跡的に安く仕入れた、えー、コニカ 3A ということですが、見事に映っておりますね。えー、なかなかいいお買い物をしたんじゃないかなと思いますね。えー、特っかさんありがとうございます。えー、次はデジロイドさんから2枚ですね。いつもハードなお仕事お疲れ様です。栃木県を走ってるはずのないオタッキーさんのトラックを探してしまうデジロイドです。オリンパス OM20 と随行 50mmF1.8、イルフォード400で撮影しました。縦構図ですみません。えー、1枚目がね、教習揚陸艦アストリア。2枚目がいつもの主を待ちわびてっていうタイトルですね。よろしくお願いしますという作品なんですけどね。教習揚陸艦ではないですね。<笑>こ客船ですけどね。まあ、あの、形がちょっと先進的でね、面白い船になっておりますね。映り本当に非常にいいですね。随行 50mmF1.8 でね。えー、ちょっと柔らかい円形がまた印象的に映っておりますね。2枚目。えー、2枚目はね、ピントのね、ピークは奥の方の椅子に来て、ておりますが、えー、解像度はねバッチリということですね、えー、これ風情があっていい感じの写真になってもこの構図は面白いですね手前の椅子がね半分切ってあるあたりがちょっと新鮮かなっていう感じになりますねはい、えー、デジロイドさんありがとうございますえー、っとのもう1名か、えー、長州薩摩さんの投稿ですね中年オタキさん、こんにちは。いつもフィルム写真の勉強させていただいてありがとうございます。写真は下北沢という若者文化が溢れる街でスナップしていた時のものです。黒が潰れてしまってますが、よろしくお願いいたします。タイトル、劇団のある街。カメラ、ニコン F フォトミック FTN。レンズ、ニコール OC5 と 35mmF2。えー、冬のローライスーパーパン200っていうことですね。えー、で、作品なんですけど、これ黒が潰れてるってことですね。潰れまではしてないと思いますね。スキャンの環境はどんな感じだったんだろうな。これ、いいスキャナーだったら多分ね、暗部までディテール出ますよ。えー、これね、もう潰れかけているようなね、古い建物、えー、のね、看板がね、劇団白鳥だということで、これ本当に劇団がいいのかなっていうね、ビルですが、えー、なかなか風情が、昭和の匂いが、えー、たたずみ、えー、街ですね。えー、投稿ありがとうございます。えー、今日の作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。俺のカメラのコーナー、投稿ありませんでした。すいません。え、やったやっちまったのコーナーっていうかね、今日は津山ののりコーナーに投稿が来ております。津山ののりさんです。3度目のやったです。先日のライブの中でも触れましたが、倉吉の北村カメラで EOS5 ボディ稼働品、EOS5 用縦位置グリップ、EF3570 1本、えー、本日再び北村カメラでペンタックス ME ボディ稼働品、SMG ペンタックス M1.4 マクロ、F4 マクロか。えー、50ミリ1本。えー、トキナ ATX Pro 20から35ミリ1本。薄カビあるものの除去成功。すべて一つ500円で入手しました。早速 EOS5 で遊んでますということですね。いや、これね、結構な数購入してますね、津山ののりさん。なかなかカメラだらけになりそうな予感。えー、これね、3570の EF なんですけどもね、あの、高い方ですね。えー、DF マニュアルフォーカスの切り替えがあるやつですね。レンズ構成は多分一緒だと思うんですけどもね。えー、3570F3.5 か 4.5A っていうのがあるんですね。えー、でね、こちらがね、えー、ME とね、これマクロレンズが羨ましいな。50mmF4、ペンタックスのね、マクロレンズ。えー、マクロレンズね、僕ね、あの、2本しか持ってないんですね。EF100 マクロと、あと FL50mm マクロとね、2本しか持ってないですよね。えー、トキナの ATX、これは、マウント、本当はどこだろうなキャノンのマウントになるのかな
。ATX Pro はね、トキナーとしてはね、あの、非常に良いレンズになっております。えー、た使ったことはないんですけど、評判がいいんですけども、トキナーはただ曇るというね、えー、持病があって、ちょっと怖くて手を出,す出してないっていうメーカーなんですけどね、もう、あの、ジャンクにね、入ってると必ず曇ってるっていう感じのね、トキナーのレンズですが、これは大丈夫だったみたいですね。はい、えー、津山ののりさん、ありがとうございます。えー、今日の動画はこんな感じになっていきます。いかがだったでしょうかえー、ニコン F3、キャノンニューエフあのね、比較の動画ね、ちょっとね、いい出来ではないとは思いますが、えー、まあ結局はね、欲しいやつ買えっていう感じなんですけども、まあ持ってるレンズに合わせるでも、ニコンのレンズしばっかりしか持ってないのに、UF1 買う必要はないだろうし。まあ、その逆もしかりということですね。えー、ただ、レンズが安いのはキャノンかな。最近ちょっと上がってますけど、ニコンはね、AI レンズは非常に高価なので、安く始めたいんだったら、ニューエファンがちょっとだけ近いかもしれないですね。FD レンズの方が若干安いんでね。はい、えー、そんなわけでね、今日の動画終わっていきます。いかがだったでしょうか。まあ、今日の動画ね、次の動画なんですけどもね、取り上がった、フィルム取り上がってるのが今のところないんだな、これが。どうしようかな。えー、頑張ってね、写真撮ってアップするか、いろいろ考えてはおりますが、えー、現像で上がってくるのが一本あるかなっていうのもあります。カラー現像ね。えー、もし上がってきてたらそちらを紹介しようと思います。はい。えー、今日の動画はここまで。えー、高評価の方ね、バシバシお願いしますね。もうポチッと押すだけなんで。コメントの方ね、全然返せてないですが、頑張って返していこうと思いますので、えー、コメントよろしくお願いします。チャンネル登録の方はね、もちもちと増えていっております。チャンネル登録5000名到達の暁にはキャノン A1 視聴者プレゼントがありますので、えー、ぜひぜひチャンネル登録してお待ちくださいませはい、えー、それではまた次の動画でお会いいたしましょうごきげんようさようなら